Hey guys, welcome to my channel Textbook. So, in the last video, we have discussed about observational learning and cognitive learning, and today we will talk about verbal learning. Okay. So, before starting the video, I would ask you to join me either on Instagram or Twitter, wherever you want to, for more updates related to my videos, and don't forget to subscribe my YouTube channel for more content. Okay. So, let's get started. ओके सो वर्बल लर्निंग क्या होती है वर्बल लर्निंग बाकी लर्निंग से डिफरेंट होती है क्यों क्योंकि एक तो ये हम बोल बोल कर सीखते हैं लर्न करते हैं ठीक है और एक ये ह्यूमन बीइंग्स तक ही लिमिटेड है एनिमल्स को ये लर्निंग नहीं हो सकती क्योंकि ये लर्निंग बोल कर होती है वर्बल है जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उससे वर्बल लर्निंग होती है तो वर्बल लर्निंग ह्यूमन्स की लर्निंग है एनिमल्स की नहीं है ये हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते फाइन अब जो भी हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो वो हम वर्ड्स के फॉर्म में ही तो लेते हैं मतलब वर्ड्स से हमारी स्टेटमेंट बनती है और स्टेटमेंट से हमारी लैंग्वेज बनती है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज ही तो यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए वर्बल लर्निंग होती है ठीक है और वर्बल लर्निंग की स्टडी में कुछ वेराइटी ऑफ मटीरियल्स यूज़ हुए हैं जैसे नॉन सेंस सिलेबल्स हैं फैमिलियर वर्ड्स हैं अनफेमिलियर वर्ड्स हैं नॉन सेंस सिलेबल्स जो होते हैं ये मीनिंगस होते हैं मतलब इन वर्ड्स के बीच में वॉवल्स यूज़ होते हैं जो हमारे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू वो यूज़ होते हैं और आगे पीछे कॉन्सनेंट होते हैं मतलब कोई भी लेटर हो सकते हैं और फैमिलियर वर्ड्स वो होते हैं जिनके मीनिंग हमें पता होते हैं ठीक है जिन वर्ड्स को हम जानते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं और अनफेमिलियर वर्ड्स वो होते हैं मतलब ये इससे ऑपोजिट होते हैं जिनके मीनिंग हमें नहीं पता होते हैं सो so, ये आपकी बुक में टेबल सिक्स में दे रखे हैं आप वहाँ देख सकते हो ठीक है ओके वर्बल लर्निंग को स्टडी करने के लिए कुछ मेथड्स दिए हैं ठीक है ये हमारे तीन मेथड्स हैं जो वर्बल लर्निंग को स्टडी करने के लिए यूज़ हुए हैं जैसे पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग है सीरियल लर्निंग है फ्री रिकॉल है सो so, इन्हीं मेथड्स में हमें हेल्प मिलती है कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में या फिर कोई नए वर्ड्स याद करने में सीखने में ये मैथड्स काम आते हैं फाइन तो चलो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं सबसे पहला जो मेथड है वो है पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग ये मेथड एसएस कंडीशनिंग के जैसा है एसआर लर्निंग के जैसा है एसएस कंडीशनिंग पेवलॉफ की कंडीशनिंग है जो हमने डिस्कस की थी एसएस होता है स्टिमुलस स्टिमुलस और एसआर है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलस दिखाने पे रिस्पॉन्स मिलता है ठीक है तो इन दोनों लर्निंग से सिमिलर है पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग लेकिन यहाँ पर ये वर्बली बताई हुई है जैसे पेवलॉफ के एक्सपेरिमेंट में तो स्टिमुलस दिखाया जाता है सुनाया जाता है लेकिन यहाँ पे वर्बल कंडीशनिंग होती है मतलब बोलकर लर्निंग होती है तो ये लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए यूज़ होती है फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो सीखने में आसानी हो जाती है कैसे देखो सबसे पहले तो लिस्ट बनाई जाती है पेयर्स में ठीक है पेयर्स मतलब दो वर्ड्स हैं उनका पेयर बनाते हैं एक हमारी मदर टंग होती है और एक जो लैंग्वेज हमें सीखनी होती है वो होती है तो उन दोनों वर्ड्स को ऐसे एसोसिएट करते हैं कि जब एक वर्ड को बोलें तो दूसरा वर्ड याद आ जाए जैसे जो मदर टंग होती है वो एज अ रिस्पॉन्स होता है और जो लैंग्वेज सीखनी होती है वो एज अ स्टिमुलस होता है ओके सो ये लर्निंग होती कैसे है पहले लर्नर को स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जो पेयर्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं और साथ में ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि रिस्पॉन्स को याद करना है ताकि जब स्टिमुलस प्रेजेंट करे तो रिस्पॉन्स याद आ जाए मतलब जब एक वर्ड को प्रेजेंट करे तो दूसरा वर्ड याद आ जाए उसके बाद एक ट्रायल होता है एक एक करके स्टिमुलस वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं और लर्नर जो है वो सही रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है और जहाँ वो बता नहीं पाता वहाँ उसे करेक्ट कर देते हैं ठीक है तो ये ट्रायल्स तब तक कंटिन्यू होते हैं जब तक लर्नर बिना कोई एरर के सारे सही रिस्पॉन्स ना दे दे तो जितने ट्रायल्स लगे होते हैं लर्निंग के लिए वो पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग का टाइम पीरियड होता है मतलब इतने टाइम में लर्निंग हुई है ठीक है जैसे बैम है ये वर्ड अनफेमिलियर है ये स्टिमुलस है और इसके साथ एक फेमिलियर वर्ड एसोसिएट कर दिया टाइम ठीक है ये रिस्पॉन्स हो गया तो लर्नर को ये याद करवाया जाता है कि जब भी बैम बोला जाए तो आपको टाइम बोलना है तो ऐसे ये लर्निंग होती है जो अननोन लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है फाइन देन सेकंड जो मेथड है आपका वो है सीरियल लर्निंग ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये पता चले कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स को कैसे याद करते हैं 
तो ये पहले वाली लर्निंग के जैसे ही है सेम है बिल्कुल बट यहाँ पे जो लर्निंग करनी होती है वो एक ऑर्डर में करनी होती है सीरियल में ओके जिस ऑर्डर में सीरियल में आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड की जाती है उसी ऑर्डर में आपको लर्निंग करनी होती है और रिकॉल करना होता है फाइन तो इस मेथड को हम सीरियल एंटिसिपेशन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर में रिकॉल करना होता है तो हम ये सोचते हैं कि अब इसके आगे कौन सा वर्ड आएगा सीरियल एंटिसिपेट मतलब सोचना ठीक है तो इस लर्निंग में भी तब तक ट्रायल्स होते हैं जब तक पार्टिसिपेंट सेम ऑर्डर में सारे वर्ड्स रिकॉल ना कर दें ओके देन थर्ड मैथड है फ्री रिकॉल इसमें क्या होता है इसमें पार्टिसिपेंट को जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है उसे वो खुद रीड करता है फिर रीड करने के बाद लर्निंग करने के बाद उसे रिकॉल करता है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में रिकॉल करे यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में रिकॉल कर सकते हैं ठीक है थीके? और ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और अनरिलेटेड भी हो सकते हैं और इसमें टेन वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं लिस्ट में इसलिए फ्री रिकॉल होता है मतलब किसी भी ऑर्डर में रिकॉल करो कोई दिक्कत नहीं है सो so, ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये पता चले कि पार्टिसिपेंट कैसे वर्ड्स को याद रखते हैं तो स्टडी से ये पता चला है कि लिस्ट में जो बिगनिंग में और एंड में जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं बीच वाले वर्ड्स से मतलब मिडल वर्ड्स को रिकॉल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ठीक है वैसे वर्बल लर्निंग में फ्री रिकॉल मेथड ज़्यादा बेटर माना जाता है बट अगर कोई भी अननोन लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग वाला मेथड यूज़ किया जाता है क्लियर उसके बाद आता है डिटर्मिनेंस ऑफ वर्बल लर्निंग क्या डिटर्मिनेंस है क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर वर्बल लर्निंग डिपेंड करती है ठीक है सो वर्बल लर्निंग में होता क्या है लर्नर को लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड किया जाता है और उसे वो याद करना होता है फिर वो सुनाना होता है ठीक है तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है लेंथ ऑफ द लिस्ट जो लिस्ट लर्नर को दी है वो कितनी बड़ी या छोटी लिस्ट है मतलब कितने वर्ड्स दिए हैं याद करने के लिए अब ऑब्वियस ये बात है ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो सारी चीज़ें इतने अच्छे से याद नहीं हो पाएंगी और कम वर्ड्स होंगे लिस्ट छोटी होगी तो लर्निंग भी अच्छे से होगी है ना सो so, छोटी लिस्ट में चांसेस ज़्यादा होते हैं सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए फाइन देन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटीरियल मतलब जो वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स को याद करने के लिए दिए जा रहे हैं वो कितने मीनिंगफुल हैं या मीनिंगस हैं मतलब जितना उन्हें उन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा उतनी आसानी से वो उन वर्ड्स को याद कर पाएंगे और अगर उनके लिए वो वर्ड्स नए होंगे या फिर उनके लिए मीनिंगस होंगे तो उन्हें याद करने में भी प्रॉब्लम होगी ठीक है तो मीनिंगफुलनेस मतलब कितना वो उन वर्ड्स के बारे में जानते हैं फाइन फिर है सॉरी नंबर ऑफ एसोसिएशन आएगा नंबर ऑफ एसोसिएशन एलिसिटेड इन अ फिक्स टाइम मतलब कितना टाइम दिया जा रहा है लर्निंग करने के लिए अगर टाइम कम है और वर्ड्स ज़्यादा हैं तो लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और अगर वर्ड्स के अकॉर्डिंग टाइम दिया होगा तो लर्निंग अच्छे से होगी जैसे आपको पाँच मिनट में फिफ्टी वर्ड सुनाने हैं तो ये नहीं हो पाएगा बट अगर पाँच मिनट में टेन वर्ड सुनाने होंगे तो आप सुना दोगे फाइन देन है फैमिलियरिटी ऑफ द मटीरियल एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूसेज इसका मतलब है कि जो वर्ड्स उन्हें याद करने के लिए दिए हैं उन वर्ड्स से वो कितना फैमिलियर है कितना उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं नॉर्मली तो जितना वो उन वर्ड से फैमिलियर होंगे उन्हें यूज़ करते होंगे उतना इजीली वो याद कर पाएंगे ठीक है और जितने अननोन वर्ड्स होंगे ठीक है उतना ही डिफ़िकल्ट होगा याद करना फाइन देन है आपका रिलेशंस अमंग दी वर्ड्स इन द लिस्ट मतलब अगर वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं किसी ना किसी वे में तो उन्हें लर्न करना इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू अनरिलेटेड वर्ड्स जैसे लर्नर्स को वुडन मटेरियल की लिस्ट दी है लाइक टेबल चेयर बेड तो ये याद करना इजी होगा उन वर्ड्स से जो अलग अलग क्लास के होंगे कैटेगरी के होंगे जैसे पैरेट लैम्प बॉल एप्पल ओके तो ये सारे डिटर्मिनेंस हैं जो इन्फ्लुंस करते हैं वर्बल लर्निंग को फाइन सो साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज़ नेसेसरी टू लर्न अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल मतलब कि चाहे आप अपनी लर्निंग को कितना ही इजी क्यों ना कर ले बट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम तो चाहिए ही चाहिए होता है लर्निंग करने के लिए ओके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है फिक्स अमाउंट ऑफ मटीरियल को याद करने के लिए तो इसे हम बोलते हैं टोटल टाइम प्रिंसिपल फाइन 
सो so, जितनी लंबी लिस्ट होती है जितना उन वर्ड्स में कम एसोसिएशन होता है जितना कम रिलेशन होता है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है उन वर्ड्स को याद करने में और जितना ज़्यादा टाइम लिया जाता है लर्निंग के लिए उतनी ही अच्छी लर्निंग होती है क्लियर द मोर टाइम इट टेक्स टू लर्न द स्ट्रॉगर बिकम्स द लर्निंग क्योंकि हम बार बार याद करते हैं ज़्यादा देखते हैं तो उतनी ही अच्छी लर्निंग हो जाती है जो चीज़ हम झट से याद करते हैं वो हम झट से भूल भी जाते हैं राइट right? देन आता है बोसफील्ड एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में फ्री रिकॉलिंग होती है मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में उन्हें वर्ड्स दिए हैं उसी ऑर्डर में याद करें वो कैसे भी सुना सकते हैं सो so, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है सिक्सटी वर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है पार्टिसिपेंट्स को और ये वर्ड्स चार कैटेगरी में डिवाइड होते हैं मतलब पंद्रह वर्ड्स हर एक कैटेगरी में होते हैं ठीक है जैसे एक कैटेगरी है नेम्स की एक है एनिमल्स की एक है प्रोफेशंस की एक है वेजिटेबल्स की मतलब नेम्स में सारे नेम्स हैं एनिमल्स में सारे एनिमल्स के नेम्स हैं प्रोफेशन में लाइक टीचर डॉक्टर इंजीनियर ये सब है वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स के नेम्स हैं तो हर कैटेगरी में पंद्रह वर्ड्स थे चार कैटेगरी हैं तो टोटल सिक्सटी वर्ड्स थे तो पार्टिसिपेंट को रैंडमली ये 60 वर्ड्स दिए थे ऐसा नहीं था कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो मतलब सारे वर्ड्स मिक्स थे जैसे टीचर टाइगर पोटैटो इस ऑर्डर में थे अब पार्टिसिपेंट को याद करके फ्री रिकॉल करना था मतलब जिस भी ऑर्डर में वो सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि पार्टिसिपेंट्स ने खुद उन वर्ड्स को कैटेगरी वाइज रिकॉल किया तो इसे हम कैटेगरी क्लस्टरिंग बोलते हैं मतलब उन्होंने खुद उन वर्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि उन्हें अच्छे से याद हो मतलब जब वो लर्निंग कर रहे थे तो उनके माइंड ने अपने आप उन वर्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि वो इजीली याद कर पाए ठीक है कैटेगरी की वजह से वर्ड्स याद रहते हैं अच्छी लर्निंग होती है जैसे कुछ वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया कुछ वर्ड सेम राइमिंग करते हैं तो उन्हें एक कैटेगरी में डाल दिया और जिनमें सेम वॉबल्स यूज़ हुए हैं उन्हें एक कैटेगरी में डाल दिया तो ऐसे और भी काफ़ी कैटेगरीज हो सकती हैं ठीक है तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट लर्निंग डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू